Tomorrow morning we will continue motivation. Sáng ngày mai thì chúng ta sẽ nói tiếp về động cơ. But in the afternoon we want to look at some practical subjects. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một là chủ đề thực tiễn. And so one of those is evangelism. Và một trong số đó là truyền giảng. In which we will learn some basic evangelism skills. Và trong môn này thì chúng ta sẽ học những kỹ năng truyền giảng cơ bản. That will enable us to be effective soul winners for Christ. Và qua đó thì chúng ta sẽ trở thành những người làm chứng để chinh phục các linh hồn về cho Đức Christ. And so we will learn a, a simple skills which will help us to be effective. Và chúng ta sẽ học những kỹ năng đơn giản để giúp cho chúng ta được trở nên hiệu quả. Equipping us to share our faith. Và trang bị cho chúng ta để chia sẻ tin của mình. In a way which people can understand, và chia sẻ làm sao để người ta có thể hiểu được, and can give us the confidence, và cũng qua đó cho chúng ta có một cái sự tự tin, to be able to share with anybody at any time, để có thể chia sẻ với bất cứ ai và trong bất cứ thời điểm nào. Our faith, đức tin của chúng ta, and how they also can receive their forgiveness, và làm như thế nào để bản thân những người mà được nghe đó họ cũng được nhận cái sự tha thứ, eternal life sự sống đời đời and connect themselves to their heavenly father và họ kết nối với cha thiên thượng của họ là đức chúa trời in jesus name trong danh của chúa giêsu and so these skills will be very very helpful for you và những kỹ năng này sẽ rất rất là hữu ích cho quý vị i know many of you are already very effective soul winners tôi biết là một số người trong quý vị đã là những người chinh phục linh hồn hiệu quả rồi But this will just help to strengthen your skills. Nhưng mà những điều mà chúng ta sắp học đây sẽ củng cố thêm những cái kỹ năng của quý vị. And make you even more effective. Và làm quý vị càng hiệu quả hơn nữa. As we take this word of God and this gospel out into our nation. Khi mà chúng ta đem sứ điệp ở trong phúc âm lời Chúa đến cho thế giới này. And so I will talk about evangelism and harvesting. Và tôi sẽ nói về việc truyền giảng và thu hoạch. Because it's about winning souls. Bởi vì vấn đề ở đây là gì? Chúng ta chinh phục các linh hồn. It's about harvesting the souls of God. Và thu hoạch những linh hồn về cho Đức Chúa Trời. Bringing them into His house. Và đem họ vào trong nhà của Ngài. And there are some very clear principles that we can learn. Và sẽ có những nguyên tắc rất là rõ ràng mà chúng ta có thể học được. Just like the natural harvest. Mùa gặt tự nhiên như thế nào? Then there is a spiritual harvest. Thì cũng có mùa gặt thuộc linh như vậy. And the natural principles. Và các nguyên tắc tự nhiên. These are the same as the spiritual harvest. Thì nó cũng hoàn toàn giống với các nguyên tắc thuộc linh. And we will see that God has given us the natural things to enable us to understand spiritual things. Chúa đã ban cho chúng ta những điều thuộc về tự nhiên để qua đó chúng ta có thể hiểu được những điều thuộc về thuộc linh hay là những điều thiêng liêng. And with these understandings, we are more confident and more effective. Và khi mà chúng ta đã có được những cái sự hiểu biết này rồi, thì chúng ta càng trở nên tự tin hơn và đúng không? Hiệu quả hơn. The other thing we are going to learn in the afternoon is communication skills. Và một chủ đề nữa mà chúng ta sẽ học trong buổi chiều ngày hôm nay đó là truyền thông. We will learn the difference between speaking and communicating. Chúng ta sẽ học sự khác biệt giữa việc chúng ta giảng. Và truyền thông. Many people can speak. Có nhiều người thì có thể giảng. But to communicate is a different skill. Nhưng mà để truyền thông á, nó là một cái kỹ năng hoàn toàn khác biệt. A speaker simply makes words. Một người mà giảng hay là nói thì đơn giản người đó chỉ nói ra lời thôi. But a communicator. Nhưng mà nhà một nhà truyền thông. He has a message. Thì người đó có một cái sứ điệp. Which he wants to put in the ears of the people who are listening. Và họ muốn đặt cái sứ điệp đó vào lỗ tai của những người đang ngồi nghe. A speaker is concerned only about his own speaking. Một người giảng đó thì người đó chỉ quan tâm đến cái việc but, họ nói ra mà thôi. But a communicator is concerned only about the listener. Nhưng mà người nhà truyền thông đó thì người đó quan tâm tới những người đang nghe. Because he knows. His message has no effect. Bởi vì người đó biết rằng sứ điệp của họ sẽ không có tác dụng hay là không có hiệu quả. Unless it is being heard and understood. Nếu người ta không nghe mà không hiểu. And so again, I know many of you are already good speakers and ministers. Và tôi biết là nhiều người trong quý vị đã là những người hầu việc Chúa, những người là giảng thuyết là hiệu quả cho Chúa. But I just want to bring you this further 
the skills for your life. Nhưng mà muốn, tôi muốn đem đến thêm cho quý vị những cái kỹ năng này cho cuộc sống của quý vị. Which will either confirm that you're doing a great job. Để làm gì để xác chứng rằng quý vị có thể làm được những công việc lớn lao hơn. And I'm sure that you are. Và tôi tin là quý vị đã làm như vậy rồi. Or it will help to skill you. It will help to equip you. Và nó sẽ giúp để trang bị cho quý vị to do a better job. Để làm một cái công việc tốt hơn. Amen. Amen. So with everything, let us just learn and allow God to make us effective minister. Cho nên trong mọi vấn đề chúng ta hãy sẵn sàng học và để cho giúp chúng ta trở thành những người hầu việc Chúa hiệu quả. Praise the Lord. Hãy khen Chúa. So let us begin with our evangelism study. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học về truyền giảng. And I just want to take us through some scriptures. Và tôi sẽ dẫn quý vị đi qua một số câu kinh thánh. Second Corinthians 5 verses 18 and 19. Ở trong Corinto nhì và năm câu 18 và 19. We just need to again convince ourselves. Một lần nữa chúng ta cần phải thuyết phục chính bản thân chúng ta. That this work of evangelism. Rằng công tác truyền giảng. This work of soul winning. Công tác chinh phục linh hồn. This is the purpose of God. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời. Again, I spoke this morning. Đúng như tôi nói buổi sáng ngày hôm nay. That so much of Christian work, có rất nhiều công tác cơ đốc ngày hôm nay, has become consumed in what we call the church. Chúng ta đã quá gọi là tập trung vào cái gọi là hội thánh hay là nhà thờ. We have put all of our attention into the church. Chúng ta tập trung toàn bộ sự chú ý của chúng ta vào các hội thánh mà thôi. But Jesus did not tell us to put our attention into the church. Nhưng mà Chúa Giêsu không bảo chúng ta là hãy tập trung toàn bộ vào hội thánh của chúng ta. He told us to put our attention in the mission field. Và Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy tập trung vào cái đường truyền giáo. Amen. Amen. He told us to go into all the world and preach the gospel. He said, I will build my church. You go and preach this gospel to every creature. Hallelujah. Those who believe Hallelujah. But unfortunately, we did not listen. Chúng ta lại không có chịu nghe. And we said to Jesus, Và chúng ta nói với Chúa Giêsu, Don't worry, Jesus. Chúa Giêsu ơi, Chúa đừng có lo gì hết. We will build your church. Chúng con sẽ xây cho ngài một thánh. You go. Chúa đi đi. Chúa đi giảng đi. But that's not what he said. Nhưng mà đó không phải là điều mà Chúa nói. The church is a product of mission work. Are you okay with that? We become okay with your law. Some people become offended by these words. Khi mà tôi nói những cái lời này là có người bị phá sản. Because they like the church. Bởi vì họ thích hội thánh. All their energy is in the church. Bởi vì năng lượng của họ đặt hết vào hội thánh rồi. All their money is in the church. Tiền bạc bao nhiêu là họ cũng đổ xuống hội thánh rồi. They don't even know about mission. Họ thậm chí không có biết về truyền giáo. They think that the church is everything. Họ nghĩ là gì? Tất cả mọi thứ đều ở trong hội thánh hết. But I'm here to tell you. Nhưng mà tôi có mặt ở đây để nói cho. Jesus is everything. Hallelujah. Chúa Giêsu mới là mọi thứ cho chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus came to win the souls of the lost children. Hallelujah. Và Chúa Giêsu đến để chinh phục linh hồn của con cái bị hư mất. And out of the souls that are saved. Và từ những linh hồn mà đã được cứu. These are gathered together. Thì những người này bắt đầu nhóm lại với nhau. And this is the church. Và tôi gọi là hội thánh. Amen. Amen. But without the souls being one, nhưng mà nếu các linh hồn đó không có được hiệp một lại với nhau, there is no church. Thì không có hội thánh gì cả. Hallelujah. Hallelujah. And so we have to understand. Vậy nên chúng ta cần phải hiểu that the work of God. Công tác của Đức Chúa Trời. Why we are here? Tại sao chúng ta lại ở đây? Is to take this gospel. Đó là chúng ta phải đem phúc âm này into all the earth. Để khắp thế gian. And to become the witnesses of God. Và trở thành nhân chứng của Đức Chúa Trời. So that the lost children. Để con cái hư mất. Will know about their father. Sẽ biết về cha của mình. And his desire to save them. Và ước muốn của ngài muốn cứu họ. Now we all have a different role to play. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò khác nhau. I understand that. 
tôi tất nhiên tôi hiểu cái điều đó. But we're all in the same purpose. Nhưng mà tất cả chúng ta đều chung một mục đích. Amen. Amen. We are not all evangelists. Không phải tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giảng. But we are all the witnesses of God. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những chứng nhân cho Chúa. And we are all the children of God. Và tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. And first, second Corinthians chapter five. Cô đi tôi nhì và năm. This is speaking to all of us. Điều này nói cho tất cả chúng ta. Listen to the word of God. Quý vị hãy lắng nghe lời của Chúa. Verse 18. Câu số 18. Now all things are of God. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Who have reconciled us to Himself through Jesus Christ. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đức Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. And has given us the ministry of reconciliation. Và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. He is speaking to us all. Và Ngài nói với tất cả chúng ta. And this ministry of reconciliation. Và chức vụ giảng hòa này. God. Đức Chúa Trời. Reaching into the world. Ngài vượt đến thế gian này. To reconcile the people back to Himself. Để phục hòa con người trở lại với chính Ngài. This heart of God, tấm lòng của Đức Chúa Trời, into the earth, ở trên thế gian này, to reconcile the people back to Himself. Để phục hòa con người trở lại với chính mình Ngài. This is the work of God. Đây là công tác của Đức Chúa Trời. And when you and I become the children of God, và khi quý vị và tôi trở thành con cái của Ngài rồi, then as I spoke to you when I came the first time, và giống như cái điều mà tôi nói với quý vị trong cái lần đầu mà tôi đến đó, this is your Father speaking to our heart. Cha đang nói với tấm lòng của chúng ta đó. He said, Ngài nói, Good, tốt lắm. You are with me now. Bây giờ các con ở với ta. You are safe. Các con được cứu. Now, bây giờ, will you do something for me? Khi con làm điều gì đó cho ta. There are still many, many children. Vẫn còn rất 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 nhiều con cái. There are some in Vietnam. Có một số đứa ở Việt Nam này. Một đứa, đứa ở Lào. Một số người ở Campuchia. Cambodia. Một số người ở Campuchia. In Southeast Asia. Một số người ở tại khu vực Đông Nam Á. And some in the whole world. Và một số ở trên khắp thế giới này. And I need you to go for me. Và ta cần con hãy đi cho ta. And tell them. Và nói cho họ biết. That I am waiting. Và nói đang chờ chúng nó. The door is open. Cái cửa đang mở đâu con? The table is set. Bạn đã dọn sẵn rồi đó con. This is our time. Đây là thời điểm của chúng ta. Come home. Hãy trở về nhà đi. Hallelujah. Hallelujah. This is called the work of reconciliation. Và đây được gọi là công tác giảng hòa. And God, our Father, has asked us to join Him. Và Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đã truyền bảo chúng ta hãy cùng tham gia với Ngài. In His heart. Vào trong tấm lòng của Ngài. To save the lost children. Để chúng ta cứu những người con của mình. And to bring them all home. Và đem tất cả họ trở về nhà. Amen. Amen. This is our work. Đây là công việc của chúng ta. Listen to the rest of the story. Chúng ta nghe câu chuyện còn lại. Verse 19. Câu số 19. That is. Vì. That God was in Christ. Reconciling the world to Himself. Về chúng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đức Chris làm cho thế gian lạc hòa với Ngài. Not imputing their sins against them. Chẳng kể tội lỗi cho loài người. And has committed to us the word of reconciliation. Và đã phó đào giảng hòa cho chúng tôi. Hallelujah. Hallelujah. God has put His word in our hearts. Đức Chúa Trời đã đặt để công việc của Ngài ở trong tấm lòng của chúng ta. His word, lời của Ngài, to bring the children home. Để làm gì? Để đem con cái trở về nhà. This word is called the gospel. Và đạo là lời này được gọi là phúc âm. Hallelujah. Hallelujah. It's called the good news. Nó được gọi là tin mừng. Now, of course, it's not good news for everybody. Tất nhiên, tin mừng này không phải là tin mừng cho tất cả mọi người. But let us understand. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu cho. For the lost children, nó dành cho con cái bị hư mất. This is very good news. Hallelujah. Đây là một tin tức rất là tốt lành. Hallelujah. Hallelujah. This is 
the news they are listening for. Đây là tin mừng mà họ đang nghe. If you are lost, nếu ai hướng, you know you are lost. Mà khi mình biết mình bị hướng, and your heart and your ear is always open. Và lòng cũng như lỗ tai của mình thì luôn luôn mở ra. For a sound, để ta nghe một cái thanh âm that will make you know the way home again. Làm giúp chúng ta biết được con đường để trở về nhà. And this word is called the good news. Và đạo này được gọi là tin mừng of reconciliation. Tin mừng của sự phục hòa between God and His lost children. Đức Chúa trời và con cái thì là mất của ngài. Hallelujah. Hallelujah. And the, your God, your Father, has asked us. Và Đức Chúa trời là cha của quý vị đã will nguyện bảo chúng ta. Will we please work with Him? Chúng ta có vui lòng sẵn lòng để mà làm việc với ngài không? This is the final and only word that Jesus gave us. Đây là công việc cuối cùng và là duy nhất mà Đức Chúa Trời. He said, "You are the witnesses." You are the witnesses. Chúa Giêsu nói các ngươi là nhân chứng. Go, hãy đi đi. Tell everybody. Hãy nói cho mọi người biết đi. This is the only command. Đây là điều rất duy nhất for our life here. Cho cuộc đời của chúng ta ở trên đất này. Are you okay? Quý vị có okay không? He didn't say build your church. He didn't say make all these little programs. He said go and preach the gospel. Go and find my children. Hallelujah. Hallelujah. That I might gather them all home to myself. Isaiah 52. Verse seven. Câu số bảy. You know when I teach this material, khi tôi dạy tài liệu này, some people say to me, "Oh, you are just another evangelist." thì người ta mới nói với tôi là, "Oh, ông cũng là một nhà truyền giảng, giống như cái bao người khác thôi." You all talk like this. Lúc nào ông cũng nói như vậy hết. So I am telling you. Và tôi nói với quý vị nè. I am not an evangelist. Tôi không phải là nhà truyền giảng. And I talk like this. Và tôi nói như thế này. Because God talks like this. Bởi vì Chúa nói như thế này. Hallelujah. Hallelujah. And this is what God said. Và đây là điều mà Chúa nói. In the feature in Isaiah 52 and verse 7. Ở trong Isaiah đoạn 52 câu số 7. To everybody he speaks this. Chúa nói điều này với tất cả mọi người. How beautiful on the mountains are the feet of them. Verse 7, Isaiah 52. Yes. How beautiful on the mountains are the feet of them that bring good news. Những kẻ đem tin tốt rao giảng sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc. Who proclaim peace? Báo sự rằng Đức Chúa trời ưu trì vì. That bring good news about good things. Chân của những kẻ trên các núi xinh đẹp là sự nào? Who speak salvation? Ở những người đó ra sự cứu rỗi này. And who say to Zion, our God, He reigns. Và bảo siêu rằng Đức Chúa trời các ngươi trị vì. I told you at the beginning. Lúc đầu tôi có nói với quý vị. We are the most important people in the world. Chúng ta là những người quan trọng nhất ở trên thế giới này. And we need to begin to believe that. Và chúng ta cần phải bắt đầu tin điều đó. We are the only people. Chúng ta là những người duy nhất. That can bring this news. To the lost people. Có thể đem tin tức này đến cho người hư mất. Of course, to the people who are happy in this world. Tất nhiên đối với những người mà lấy làm sung sướng vui vẻ ở trên trần thế giới này. They have no interest in us. Thì họ không có quan tâm tới chúng ta. Because their interest is in this world. Bởi vì họ quan tâm thế gian này. But let me say like this. Nhưng mà quý vị hãy để tôi nói như thế này. We are not here for them. Chúng ta không có ở đây vì họ là con người đó. But you might not be here. We are here for the lost sheep. Chúng ta không mặc ở đây vì có những con chiên làm bậc. And I am going to teach you. Và tôi sẽ dạy quý vị that the whole purpose of your evangelism, toàn bộ mục đích trong công tác truyền giảng của quý vị, is to find the lost sheep. Đó là tìm con chiên bị làm bậc. One, một con thôi. By one, hallelujah. Từng con một, hallelujah, hallelujah. Our work is to go. Công việc của chúng ta là gì? Đó là đi ra and find this one. Và tìm con chiên này. This one doesn't care. 
That's okay. This one doesn't care. That's okay. But this one cares. Hallelujah. Hallelujah. We're here for him. This one. No interest. But we have got to understand we are not here for everybody Jesus died for everybody but not everybody is looking for Jesus and so Jesus died for those who were looking for him and our ministry is to the lost sheep. Và chức vụ của chúng ta là gì đối với những con chiên bị lạ mắt? We are not here to argue. Chúng ta không ở đây để mà tranh cãi. Or to fight. Hay là tranh đá, tranh đấu. To contend. Hay là over the Bible. Hay là chúng ta gọi là tranh cãi về kinh thánh. We are here to seek out the lost. Mà chúng ta ở đây để tìm kiếm những kẻ hư mất. Hallelujah. Because when you find the lost person. Bởi vì khi quý vị tìm ra được một người như you don't have to argue. Quý vị không cần phải tranh cãi gì cả. Because they already know. Bởi vì bản thân họ đã biết rồi. Hallelujah. Hallelujah. And so how beautiful on the mountains are the feet of them. Hoa chân của những người mà đi ra tin lành của Chúa. Bring good news. Và những người đến đến tin mừng. Bringing peace. Đem đến sự bình an. Salvation. Đem đến sự cứu rỗi. And declaring that God, He is reigning. Hallelujah. Và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là đấng trị vì. This is our job. Đây là công việc của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. In First Timothy one and verse sixteen. Ở trong tin một thế nhất và một câu số fifteen. Mười lăm. First Timothy one and fifteen. I'm just wanting to convince you. Tôi muốn thuyết phục quý vị. That to be so winners. Để trở thành những người chiến sĩ của the work of all of God's people. Đây là công việc dành cho tất cả chiến sĩ của Đức Chúa Trời. And we all need to be skilled. Và tất cả chúng ta đều phải in winning the souls of the lost children. Có tài khéo léo để chinh phục các linh hồn hư mất về cho Chúa. First Timothy one and fifteen. Tiếng Anh thế nhất là một câu mười lăm và mười sáu. Again, Paul is writing. Ở đây, Paulo cũng đang viết cho Tiếng Anh thế. Any he was not with Jesus, but he heard about Jesus. Ông sứ đồ Phaolô thì không có ở với Chúa Giêsu nhưng mà ông nghe về Chúa Giêsu. And in his listening, he concluded this statement. Và trong cái lúc ông lắng nghe như vậy đó thì ông đã kết luận ra kết luận cái câu này. He said, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance." Ông nói như thế nào? That Jesus Christ came into the world to save. Sinners. Amen. Amen. We all heard about what Jesus did. He said it's very clear to me. That the mission of Jesus rằng sứ mạng của Chúa Giêsu, mục đích của Chúa Giêsu, was to reconcile us again to the Father. đó là phục hồi chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời là Cha. Whosoever will, người nào muốn, can come, praise the Lord. đều có thể đến, hỡi Thầy Chúa, hỡi Thầy Chúa. You know, we talked this morning about good people and bad people. sáng nay chúng ta nói về người tốt và kẻ xấu. We will see in another study. This is so interesting. Và chúng ta sẽ xem ở trong một cái phần uh, bài nghiên cứu khác và hồi nãy là nghiên cứu. Jesus sent out the disciples to call the people in. He, he spoke about this uh, uh, parable. Khi mà Chúa Giêsu sai các môn đồ của Ngài đi ra để nói chuyện với người. Go out into the highways and the byways. Thì Chúa Giêsu nói với chúng tôi là các ngươi hãy đi ra những con đường cái. And talk to the people and tell them to come. Và hãy nói cho người ta và hãy bảo họ hãy đến. Both good people and bad people. Cả người tốt và người xấu, cả người đều cũng phải nói. Hallelujah. Hallelujah. Because it's not about whether you're good or bad. Bởi vì vấn đề đấy không nằm ở chỗ mình tốt hay là xấu. It's about your heart. Mà là tấm lòng. Hallelujah. Hallelujah. And there are many people the world has judged as bad. Và có nhiều người mà thế gian người đời đó xét là xấu. But they have a heart for God. Nhưng họ lại có tấm lòng cho Chúa. Hallelujah. Hallelujah. There are many people. Có nhiều người. Who have made mistakes. 
họ đã phạm những cái lỗi lầm but they have a heart for God. nhưng mà họ có tấm lòng cho Đức Chúa Trời là điều gì Hallelujah these are the lost children và đây là những con cái bị lạc mất listen to Matthew 18 chúng ta nghe ở trong Matthew đoạn 18 reading from verse 10 bắt đầu từ câu số 10 I'm just wanting to build into your heart. Tôi muốn xây dựng ở trong tấm lòng của quý vị. You say I already know this. Quý vị nói, ồ, những cái này là tôi biết hết rồi, xưa rồi. Well then, I'm telling you again. Nếu quý vị biết rồi, tôi nói lại một lần nữa. Because we need to know these things. Bởi vì chúng ta cần phải biết những cái điều này. Những người cũng cùng chúng ta nói, Amen. If God's people knew these things, nếu chân sự của Chúa mà biết những điều này, then we would be a lot more effective. thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. But most of God's people are sleeping. Nhưng mà phần lớn chân sự của Đức Chúa Trời ngủ gấu. Not working. Không có làm việc gì cả. Because they forgot. Bởi vì họ quên mất. What they God had asked them to do. Điều mà Chúa truyền bảo họ làm. Amen. Amen không? Quý vị. Not here, of course. Tất nhiên không phải đây, không phải ngủ gục đâu. But I speak mainly about the Western Church. Tôi nói về phần lớn của thánh nhân Tây Phương thôi. It's time to wake up again. Nhưng mà đây là lúc để chúng ta phải tỉnh thức một lần nữa. This is our time. Đây là thời điểm của chúng ta. So verse 10 of Matthew chapter 18. Câu số 10 của Matthew đoạn 18. Take heed that you do not despise one of these little ones. Hãy giữ mình đừng khi dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. For I say to you that your father in heaven, that their angels always see the face of my father who is in heaven. Vì ta bảo các người các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. For the son of man came to save that which is lost. Về con người đã đến để mà tìm kiếm những con chiên bị lãng mắt. Verse 12. Câu số 12. What do you think? Các người tưởng thế nào? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray. Nếu một người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi. Does he not leave the ninety-nine and go to the mountain to seek the one that is lost? Thì hóa chẳng để chín mươi chín con lại trên núi mà đi kiếm con đã là mất sao? Verse 13. Câu số 13. And if he should find it, assuredly I say to you, he rejoices more over that one than over the ninety-nine that did not go astray. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạ. 14. Câu 14. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should go astray. Cũng thế, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Amen. Amen. That's why I say like this. Đó là lý do tôi nói như thế này. God is more concerned about the lost sheep. Chúa quan tâm đến những con chiên bị lạc mất nhiều hơn. Than the found sheep. Hơn là những con chiên mà Chúa đã tìm thấy. Am I saying God does not care about us? Có phải là tôi nói Chúa không quan tâm tới chúng ta hay không? Of course not. Không phải là như vậy. God cares about us perfectly. Chúa ngài quan tâm tới chúng ta một cách trọn vẹn. But here's my statement. Nhưng mà đây là câu mà tôi muốn nói này quý vị. We are already found. Chúng ta đã được Chúa tìm thấy rồi. Hallelujah. Hallelujah. We don't have a need. Chúng ta không có cái nhu cầu đó. We are not searching, searching for God. Chúng ta bây giờ không có tìm kiếm, tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời. The lost sheep. Mà là chiến làm mất. This is where the Father is working. Đây là nơi mà Cha của chúng ta đang làm việc. This is where His heart is. Và đây là nơi có tấm lòng của Đức Chúa Trời. People say to me. Có người nói với tôi. We can't seem to feel God. Ô một sơ dường như chúng ta không có thể nào cảm nhận được Đức Chúa Trời. Yes, of course you cannot feel God. Tất nhiên không thể cảm nhận Đức Chúa Trời là đúng rồi. Because God is not here. Bởi vì Chúa đâu có ở đây đâu cả. He's out there. Không ở đây kìa. He's in the field. Ngài ở trong đồng quê. He's looking for his lost children. Ngài đang tìm kiếm con cái làm mất của ngài kia kìa. Amen. Amen. The church makes these little programs. 
Most people try to find God. God is not there. I say you want to find God. You have to go where He is. Hallelujah. 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 He's not sitting in church. He is working hard. Hallelujah. In the field. Searching for his lost And if you and I want to have an encounter with God, then we need to go where he is. Hallelujah. I promise you. 48 years I walk with God. I have no problem with an encounter with God. Every day I have an encounter with God. Every moment I have an encounter with God. Why? Because I am where God is. In Jesus' name. Are you okay? This is God's work. To go. And work with Him. Hallelujah. Hallelujah. Someone said one time, and it's a, it's a lovely picture. The villages were always enclosed like this. And the houses are always inside the wall. And every day the sheep would go into the field. It may be still like this in some places in Vietnam. Certainly in many countries it's still the same. The sheep go out into the field. And then at night they bring them home again. And there's 100 sheep. And as they come in, they count them. What do we say? Oh, it doesn't matter. We got 99. Don't worry about the one. No, that is not what God said. Amen. He said to the 99, you stay here. I have to go and find the one. Hallelujah. And when the one is found, they bring the lost one home. And everybody rejoices. And the lost sheep has been found. Amen. 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 This is the heart of your father. We are found. Enjoy your God. Live with your God. Amen. But understand the heart of your God. You will be healed of love. Find the lost sheep. Not a team, coaching the lamb. This must become our work. Điều này phải trở thành một công việc của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. In Isaiah chapter six. Ở trong Esai đoạn số sáu. You know the story. Câu số tám. Quý vị biết câu chuyện này. But we're just bringing it into our understanding. Và tôi nói để cho quý vị hiểu thôi. Esai đoạn sáu. This is our work. Đây là công việc của chúng ta. This is the story of Isaiah seeing the Lord high and lifted up. Đây là câu chuyện kể về việc ông Esai nhìn thấy Chúa ở trên cao và được tôn cao. And I'm sure you know the story. Tôi chắc chắn là quý vị biết câu chuyện này rồi. He beheld the Lord in his temple. Ông Esai đã ngắm xem Chúa ở trong đền thờ của ngài. And he listened to the conversation of heaven. Và ông nghe những cái cuộc trò chuyện ở trên thiên đàng. And in verse 8 we hear this conversation. Và ở trong câu số 8 đó, chúng ta nghe được cuộc nói chuyện đó. Verse 8 I heard the voice of the Lord saying. Câu số 8 đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, Who shall I send? Ta sẽ sai ai đi? And who will go for us? Ai sẽ đi cho chúng ta? Listen to me. Quý vị hãy nghe tôi. If we listen to the voice of heaven, today, 
It's the same voice. Thì cũng là tiếng nói này. It's the same message. Cũng là sự điều này. Because this is the burden of God. Bởi vì đây chính là gánh nặng của Đức Chúa Trời. God will always have this burden until the end. Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn có gánh nặng này cho đến lúc cuối cùng. Hallelujah. Hallelujah. He is in the earth. Ngài ở trên. We are going to learn this over and over again. Chúng ta sẽ học điều này, học đi, học lại. This is the purpose of God. Đây chính là mục đích của Đức Chúa Trời. To seek and to save that which is lost. Để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. To bring them into the safety of His church. Để đem họ vào nơi an toàn là nơi hội thánh của Ngài. And they will all be saved. Rồi tới đó tất cả chúng ta đều được cứu. Then Jesus is coming back. Rồi lúc đó lúc mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. And we can go home. Và chúng ta có thể trở về nhà với Thiên Chúa. Amen. Amen. If you listen to heaven today, nếu ngày hôm nay quý vị lắng nghe tiếng của thiên đàng, this is what your father is saying. thì đây là điều của cha quý vị đang nói. Who will go for us? Ai sẽ đi cho chúng ta? Who can I send? Ta sẽ sai ai đi? And for you and for me, và đối với tôi và quý vị, there's only one answer that is appropriate. thì có chỉ có duy nhất một câu trả lời sắc đáng mà thôi. Then I said, tôi thưa rằng. Here am I. Có tôi đây. Send me. Xin hãy sai tôi. And he said, và ngài phán, go and tell the people. Hãy đi và nói với dân này. Hallelujah. Hallelujah. This is the work of God. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Some people argue with me about these things. Có người tranh luận với tôi về cái điều này. They say, oh, this is the work of God. Họ nói, oh, đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đây là công việc. This is the work of God. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Let me tell you something. Nhưng mà để tôi nói với quý vị. Whatever it is that we are doing. Dù chúng ta đang làm điều gì đi chăng nữa. There are many tasks inside the work of God. Tất nhiên ở trong công tác của Đức Chúa Trời có nhiều cái nhiệm vụ ở trong đó. But everything. Nhưng mà mọi thứ is to work towards bringing the children. Đều nhắm đến mục đích là gì? Là công tác đem những con cái đi làm mất về nhà của cha. Hallelujah. Hallelujah. Everything is part of a strategic plan to win the souls of the lost children. Mỗi công việc mà chúng ta làm đều là một phần ở trong kế hoạch chiến lược nhằm đem con chia đây là con cái bị làm mất về nhà đúng không? We are not winning souls. If we are not winning souls, nếu chúng ta không chinh phục các linh hồn, then why are we here? Thì tại sao chúng ta ở đây làm cái gì? Amen. Amen. I had a pastor one time. Một mục sư. I visit different churches. À, tôi ở đây, tôi có đi thăm những cái hội thánh khác nhau. My job is not to to analyze churches. Công việc của tôi không phải là phân tích hội thánh. To even have an opinion about a church. Hay là bày tỏ những cái quan điểm về hội thánh. That's not my job. Đó không phải là công việc của tôi. My job is to minister the life of God into the church. Công việc của tôi là gì? Là tỏ bày sự sống của Chúa cho hội thánh. What people do is up to them. Những gì người ta làm đó tùy thuộc vào nơi họ. But my job is just to tell you. Nhưng mà công việc của tôi là gì? Cứ nói cho quý vị. Amen. And one day this pastor said to me. Một ngày nào có một sư này nói với tôi. What do you think of my church? Mục sư ơi, ông nghĩ gì về hội thánh của tôi? I wish he had not asked me. Tôi ước gì ông mục sư này đã không phải câu đó. Because of course I have an opinion. Tất nhiên là tôi có cái quan điểm của tôi về hội thánh đó. I said, oh no, it's not for me to say. Và tôi nói và tôi thật là không phải lẽ để tôi trả lời câu đó. I've been going there many times. Tôi đã thực ra tôi đã tới đó nhiều lần lắm rồi. He said to me, no, 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 tell me what do you think of my my job is to encourage you and to encourage your people and then I move on so he said no no please I want you to tell me what do you think of my church I said, I don't know what to say. So I said this. I said, okay then. Oh, Just tell me one thing. Bây giờ ông nói cho tôi biết một điều. How many people have been saved in the last year? Năm vừa rồi có bao nhiêu người được cứu? No discussion necessary. Finish. Lúc đó không còn nói chuyện gì cả. Chấm dứt. Nobody is being saved. Bởi vì không có ai được cứu hết. It's just a church. Nó chỉ là người thánh nhóm lại thôi. Exists for itself. Tự nó tồn tại thôi. 
not for God. Không phải vì Chúa. People are not being saved. Why are we here? Nếu người ta không được cứu thì chúng ta ở đây để làm gì? The problem is this is not just one church. Vấn đề là gì? Không chỉ có một cái hội thánh đó. This is multitudes of churches. Mà nhiều hội thánh. And they will fight among themselves for the same people. They fight among themselves for the same people. Và cũng những cái con người đó họ cứ gọi là có những cái nan đề gọi là gây đục đục với nhau. There's no mind for the law. Họ không có cái tâm cái suy nghĩ đến người đó. Their mind is for the found. Their mind is to what those that have been found. Tâm trí của họ chỉ suy nghĩ đến những người mà đã được Chúa tìm thấy. Amen. Amen. I heard of another church. They haven't seen anybody saved for 12 years. Tôi có nghe về một hội thánh nào mà 12 năm rồi nhưng mà không có một ai được cứu trong hội thánh đó hết. This is stupid. Điều đó thật là ngu xuẩn. Amen. Amen. Mindless. Điều đó pointless. Thật là vô ích. In my church where I am leading, ở trong hội thánh mà tôi đang lãnh đạo, if we are not seeing people saved, nếu chúng tôi không có thấy người ta được cứu, I am asking the question. Thì tôi hỏi cái con này. What is happening here? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Amen. Amen. To who are we ministering? Chúng ta đang hầu vị Chúa và giảm tin lại cho ai? Now I thank God that we are getting people saved. Tôi cảm tạ Chúa bởi vì chúng tôi có những người được cứu trong hội thánh. But this is our work. Nhưng mà đây là công việc của chúng ta. If we are not winning souls. Nếu chúng ta không chinh phục được nhau. Gathering in the lost children. Và chúng ta nhóm những con chiên, con cái bị lạ mất Then we are nothing. Thì chúng ta chẳng là cái gì cả Just a group of people. Chúng ta chỉ là một nhóm người thôi Amen, Amen. Are you okay with this? Quý vị có, có ok không ạ? This yeah. is important Điều này là quan trọng Sometimes we need to keep in the bedroom Đôi lúc chúng ta cần phải ra đi nhau You know, we have to wake up Ờ, mình phải nói là tỉnh dậy đi God's people are asleep Bởi vì chân sự của Chúa ngủ gục biết à They are asleep waiting for Jesus to come back. Let me say, it's not coming back for them. Bởi vì sao mấy người đó chờ Chúa Giêsu chờ phải ông đấy ngủ gục nhưng mà Chúa không có đến vì những người ngủ gục. Jesus is coming back for the faithful. Chúa Giêsu đến để tiếp rước những người trung tín. Amen. Amen. To encourage one another. Mình phải kinh nghiệm lẫn nhau. Into one another. À kinh nghiệm lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau. Hallelujah. So evangelism, soul winning is so important. Cho nên công tác truyền giảng và chinh phục linh hồn rất là quan trọng cho chúng ta. Are you okay? Quý vị có ok không? Yes. Đợi khen chưa? Let's look at some more scriptures. Hồi lát nữa chúng ta sẽ nghĩ về nào bây giờ chúng ta học đi. And you can blame God. Muốn đổ tội em, đổ tội cho Chúa, đừng có đổ tội tôi. Matthew, you know this, 28. Rồi, Matthew, đoạn 28. 28, 18 to 20, this is the work. Câu 18 đến câu 20 nói về công việc của Chúa. Matthew 28, 18 to 20. This is the work of God. Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Jesus came and spoke to them, saying, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy. All authority has been given to me in heaven and in earth. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã do cho ta. Go therefore and make disciples of all the nations. Vậy hãy đi dạy số muôn dân Việt Nam Việt Nam Campuchia, Campuchia. Lào Lào Amen Amen This is what Jesus is talking about Đây là điều mà Chúa Giêsu đã nói Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép bắt đem cho họ Teach them to observe all the things that I've commanded you và truyền dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người. And I will be with you. Và này ta thương ở cùng các người. Right to the end. Hallelujah. Luôn cho đến tận thế. Hallelujah. Hallelujah. God is with His people. Đức Chúa Trời ở với dân sự của Ngài. When His people are doing His work. Hallelujah. Khi dân sự của Ngài làm công việc của Ngài. Amen. Amen. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. Listen to Luke chapter 24. Rồi Luca đoạn 24. In Luke chapter 24. Luca 24. 
Luke chapter 24, and I'm going to read from verse 47. 47, verse 47. Speaking to the disciples before he went to the Father. Đây là những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của ngài trước khi ngài tăng thiên về với cha. Jesus speaking, he said, and that repentance and remission of sin should be preached in His name to all the nations. Và người ta sẽ nhân danh ngài mà rao giảng cho các nước sự an an để được tha tội. Beginning in Ho Chi Minh City. Bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Amen. Amen. And then into all the world. Rồi sau đó đến tất cả các nước tức là khắp thế giới. Verse 48. Câu số 48. And you are the witnesses of these things. Các ngươi là chứng về mọi việc đó. Now listen. Bây giờ hãy nghe. 49. Câu số 49. Behold, I send the promise of my Father to you. Còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành. But wait in Jerusalem until you are endued with power from on high. Cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. And if we go to Acts 1, chúng ta xem ở trong Công vụ đoạn số 1. And verse 8, câu số 8. This story continues. Câu chuyện này vẫn tiếp tục. Acts chapter 1, Công vụ đoạn 1. And verse 8, câu số 8. Now the promise of the Father has come to them. Bây giờ lời hứa của Chúa Cha đã đến với họ. What is the purpose of the promise of the Father? To empower them to be the witnesses of God. But you shall receive power. Remember Jesus said all power in heaven and earth is given unto him. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. And you shall be witnesses unto me, Jesus said. In Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts. Ở tại Jerusalem, xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. The purpose of the empowerment of God. Mục đích khi mà Đức Chúa Trời ban quyền phép cho chúng ta là gì? The purpose of God being on His people. Mục đích khi Đức Chúa Trời ở trên dân sự của Ngài là gì? Is that we might become His ambassadors. Đó là để chúng ta trở thành đại sứ cho Ngài. His children. Con cái của Ngài. His ministers. Những người hầu vị của Ngài. This is, can I say, it's not for us. Tôi có thể nói như thế này được không ạ? Cái này không có dành cho chúng ta. It's for them. Mà là dành cho họ. Hallelujah. Hallelujah. Now, we have received also. Tất nhiên, chúng ta cũng đã nhận lại rồi. That our life might be filled with God. Để tiếng cuộc đời của chúng ta được đầy dẫy đến Chúa Trời. But why? Nhưng mà tại sao? So we have a good time. Để chúng ta có thì chúng ta phải có phải vậy không? So we can go. Để chúng ta có thể đi ra and show people. Và cho người ta thấy. Tell people. Và nói cho người ta biết. And witness to people. Và làm chứng cho người ta hay. Hallelujah. Hallelujah. That this is the heart of your father. Và đây chính là tấm lòng của cha này quý vị. We witness of Jesus. Chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu. The door. Cái cửa to the Father. Là cái nữa để đến với cha Hallelujah Forgiveness of sin Sự tha thứ tội Eternal life Sự sống đời đời In Jesus Trong danh của Chúa Giê-xu Amen Amen This is our job Đây là công việc của chúng ta And every one of us should be equipped Và mỗi một người trong chúng ta phải được trang bị Let me take you to one further scripture Then we'll take a short break Rồi chúng ta còn một câu kinh thánh nữa trước khi vừa dạy đâu In 1 Peter Phía bài nhất 3 and verse 15. Bà 3 số 15, kinh nhận đi quý vị. 3 and verse 15. This is what we are talking about. Đây là nội dung mà chúng ta đang nói đến. 1 Peter 3 and verse 15. Bà 3 số 15. Bà 3 số 15. But sanctify the Lord God in your heart. 
Nhưng hãy tôn vinh Đức Chris là Chúa làm thánh sạch lòng mình. That means set your life aside. Có nghĩa là gì? Chúng ta biệt riêng đời sống của mình. Be a witness for Christ. Để chúng ta làm nhân chứng cho Đức Chris. Hallelujah. Hallelujah. Sanctify the Lord God in your heart. Làm thánh sạch trong lòng mình bởi vì Đức Chris là Chúa ngay ở trong lòng của chúng ta. Be ready. Hãy sẵn sàng. Yes, sir. Vâng thưa ngài. Yes, Lord. Vâng Chúa ơi. Here am I. Có con này Chúa ơi. Send me. Xin hãy sai lòng đi. Amen. Amen. Sanctify the Lord God in your heart. Hãy hãy tôn Đức Chris là Chúa làm thánh sạch trong lòng. And be ready always. Và hãy thương thương sẵn sàng. Equip yourself. Hãy trang bị chính mình. Become skilled. Chúng ta hãy trở nên những người có cả có khéo léo. Be ready. Hãy sẵn sàng. Always. Hãy luôn luôn sẵn sàng. To give an account to anyone who asks you. Để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em. Of the hope. Về sự trông cậy. Lies within you. Đó là sự trông cậy đó là gì? Đó là đức Christ ở trong anh em. And do it with meekness. Và chúng ta hãy thực hiện điều đó bằng sự nhu mì. And with fear. Và bằng sự kính sợ. Respect your message. Hallelujah. Và chúng ta tôn trọng. Amen. Amen. Do it in the love of God. Chúng ta thực hiện điều này trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Equip yourself. Nhưng mà quý vị hãy trang bị chính mình. Skill yourself. Quý vị hãy làm cho mình được trang bị bằng tài của nhau. Not only are you actively witnessing in your life. Thì quý quý vị không chỉ là And you are aware of your responsibility as children of God. Và quý vị cũng nhận thức về trách nhiệm của mình với tư cách là con cái Chúa trời. But you are also equipped and ready. Nhưng mà quý vị cũng được trang bị và sẵn sàng. That when anyone comes and says to you, what is it about your life? Và người ta đến và người ta thắc mắc với chúng con cuộc đời của anh chị thì sao? Then you can tell them. Thì lúc đó quý vị có thể trả lời họ. Hallelujah. Hallelujah. Every child of God. Mỗi một con cái của Chúa trời needs to know how to witness the gospel, the message of salvation, the grace of God. There's a story. I don't know if it's true or not. But I'm sure that this kind of situations happen. Nhưng mà tôi tin những cái tình huống tương tự như vậy có xảy ra. But one day some man had had a terrible accident. Một ngày nào có một người kia gặp một tai nạn kinh khủng. He was dying. Anh này gọi là. And he knew he was dying. Người này sắp chết và anh ta biết là mình sắp chết. And all the people were gathered around. Và người ta gọi là tụ tập xung quanh. There were some Christians in the in the group. Và trong nhóm đó có một số cơ đồng nhân. The man cried out. Người đàn ông này mới kêu lên. Is there anybody? Có ai ở đây? Who can show me how to make my peace with God? Có thể chỉ cho tôi cách để tôi được phục hòa với Đức Chúa Trời này. Is there anybody? Có ai ở tại đây? Who can show me the way of salvation? Có thể chỉ cho tôi con đường sự cứu rỗi hay không? The Christians in the group. Các cơ đốc nhân ở trong nhóm đó. They were not prepared. Họ không có được trang bị. They were not equipped. Họ không có được trang bị. They were not skilled. Họ không có tài. They remained silent. Họ cứ mãi im lặng. And the man dies without salvation. Mà không được cứu thì cả. Now it's a story. Đó chỉ là một câu chuyện. I understand that. Tôi hiểu cái điều đó. But the message is very clear. Nhưng mà sứ điệp cho chúng ta thì là đó là Hallelujah. We need to know how to win the souls of the people. Chúng ta cần phải biết cách để chinh phục các linh hồn người Khang Chúa. I had a friend. Tôi có một người bạn. I work with him every day. Tôi làm việc với anh ta mỗi một ngày. He was not a Christian. Anh ta không phải là một người đi chúa. And of course, I was a Christian. I was a Christian. Tất nhiên tôi là người đi chúa. And he knew we went to church on Sunday. Và anh ta biết vào ngày chủ nhật thì chúng tôi đi lấy nhà thờ. And every day we worked. Và chúng tôi làm việc mỗi ngày. I was not afraid of my Christianity. Tôi không có lo sợ về cái đức giáo của mình. But I had never shared my faith with this man. Nhưng mà trước đó tôi chưa bao giờ chia sẻ cái tin với cái người đàn ông này. And yet I work with him every day. Nhưng mà thế mà tôi lại làm việc với anh ta mỗi ngày. One night I had a dream. Một đêm nào tôi có một giấc chiêm bao. I dreamt that we had both died. Tôi mơ thấy là cả hai chúng tôi đều chết. And after we had died. Và sau khi chúng tôi đã chết. I am walking up. Tôi thì đang đi lên. He is walking down. Còn anh ta thì đi xuống. He looked up. Anh ta nhìn lên. 
I looked down. Tôi thì nhìn xuống. He said to me. Anh ta nói với tôi. You never told me. Anh đâu có chịu nói cho tôi biết đâu. The next morning. Sáng ngày hôm sau. I told him. <cười> tôi đã nói cho anh ta. Amen. Amen. This is a responsibility we have. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta. People will believe it or not. Người ta sẽ tin hoặc là không tin. But if we don't tell them, nhưng mà nếu chúng ta không có nói cho họ, then how can they know? Thì làm sao mà họ biết được? And how can they be responsible? Thì làm sao mà họ có thể có trách nhiệm? The Bible is quite clear on these things. Thì thánh mới rõ về điều này. If we tell them, nếu chúng ta nói cho họ, we are not responsible. Chúng ta không phải là người chịu trách nhiệm. But if we do not tell them, nhưng mà nếu chúng ta không nói, we are responsible. Lúc đó chúng ta chịu trách nhiệm. Hallelujah. Hallelujah. It's a serious business. Đây là một công việc rất là nghiêm túc. In my city, ở tại thành phố của tôi, I became a Christian. Tôi tin Chúa. I was born in that city. Tôi được sinh ra tại thành phố đó. I I was quite well known in that city. Tôi khá là nổi tiếng ở tại thành phố đó. I became a Christian. Tôi trở thành một Công nhân. And I realized, và tôi nhận ra, this is my responsibility. Đây là trách nhiệm của tôi. This is my city. Đây là thành phố của tôi. How will they know? Làm sao để họ biết? Unless somebody tells them. Nếu không có ai nói cho họ. And so we began preaching in your our city. Và thế là chúng tôi bắt đầu giảng, rao giảng trong thành phố của mình. Continuously. Chúng tôi làm liên tục. In the street. Chúng tôi rao giảng trong in the house. Ngoài đường phố, trong các gia đình. We preach everywhere. Mỗi mỗi nơi chúng tôi đều giảng. Why did we do that? Tại sao chúng tôi lại làm điều đó? Because we enjoy it. Bởi vì chúng tôi thích làm cái việc đó. Not because we enjoy. Không phải là vì But because it's necessary. Không phải vì chúng ta thích đâu nhưng mà đó là một cái điều cần thiết. Amen. Amen. It's necessary. Đó là một cái điều cần thiết. Because our city, bởi vì thành phố của chúng tôi, community, cộng đồng của chúng tôi, our friends, bạn bè của chúng tôi, and our family, và gia đình của chúng tôi, they are our responsibility. Họ chính là trách nhiệm của chúng tôi. Hallelujah. Trong danh của Chúa Giêsu. We need to know. Và chúng ta cần phải biết. We have a clear conscience towards them. Chúng ta có một lương tâm tốt lành đối với họ. Our hearts are free. Thì tấm lòng của chúng ta được tự do. And we need to become their ministers. Và chúng ta phải trở thành những người đem phúc âm đến cho họ. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. This is called evangelism. Và cái này được gọi là truyền giảng. Being the witnesses of God. Trở thành nhân chứng cho Đức Chúa Trời, cho Chúa Giêsu ở trên đất này. Hallelujah. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Jesus said to the disciples. Chúa Giêsu nói với các môn đồ. They were fishermen. Họ là những người đánh cá. Jesus said, "Come, follow me." Chúa Giêsu nói, hãy đến và đi theo ta. And I will make you to become fishers of men. Và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh cá lớn người. Amen. 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 Whatever it is you did in your secular life, bất cứ điều gì mà con đã làm trước đây ở trong cái đời sống thế tục của mình, when you become a child of God, khi quý vị trở thành con cái của Chúa trời rồi, the work of your life. Thì công việc trong cuộc đời của quý vị Becomes ministering to people Đó là quý vị đem tin lệnh quý vị trả cho người lại Hallelujah And become the witness Và quý vị trở thành nhân chứng cho Ngài So we're going to look at some ways to effectively share our life with other people Chúng ta cũng sẽ xem những cách cụ thể để chúng ta có thể chia sẻ về cái cuộc đời của chúng ta một cách hiệu quả cho người khác So I want us to take some break. Just take some little time to stretch. Ah, bây giờ chúng ta nghỉ giờ nào được rồi? Can take fifteen. Yes. Do you want? Yes. Yeah. Yes. Fifteen. Twenty minutes.